ജിഞ്ചർ ഫാമിൽ നിന്ന് പഠിച്ച ലെസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഹസ്ലി ചെയ്ത് കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അറേ ജീവിതത്തിൽ പൈസ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് പൈസ മാത്രമല്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പൈസ പൈസ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ എസ്പെഷ്യലി പൈസ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ടേക്ക് ബേബി സ്റ്റെപ്സ് റൈറ്റ് ബേബി സ്റ്റെപ്സ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു തിരികെ വീണ്ടും വന്നപ്പോൾ ആ റീ എൻട്രി ഒരു മാസ് എൻട്രി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ലേറ്റ് ആ വന്നാലും ലേറ്റസ്റ്റ് ആ വരും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ പഠനത്തിൽ വലിയൊരു മികവ് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ സ്മാർട്ട്നെസ് എവിടെ നിന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായി ആ ഗ്യാപ്പിൽ എന്ത് മിറക്കിലാണ് സംഭവിച്ചത് അത് മാസ് എൻട്രി അല്ലായിരുന്നു റൈറ്റ് ഒരു തോറ്റ കുട്ടി ക്ലാസ്സിൽ തിരിച്ചു പോകുക എന്നുള്ളത് ഒരു മിസറബിൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അതെ അതെ അന്ന് വരെ നമ്മളെ ബഹുമാനിച്ച നമ്മുടെ ജൂനിയേഴ്സൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സീനിയേഴ്സിനെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കാൻ തുടങ്ങണം അത് ആക്ച്വലി എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സിൻ്റെ അടുക്കും ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ അടുക്കും ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു ഒരു ന്യൂസായി ക്ലാസ്സിൽ സ്കൂളിൻ്റെ ന്യൂസായി അത് എല്ലാവർക്കും ന്യൂസ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് എൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് ആയിരുന്നു അത് സക്സസ് ഗിവ്സ് യു കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് കോൺഫിഡൻസ് ഗിവ്സ് യു മോർ സക്സസ് ഈ ഫാക്ടറി ക്ലോസ് ചെയ്ത പ്രസാദമാണെങ്കിൽ കരച്ചിൽ വന്നു കരച്ചിൽ വന്നത് ആറ് വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചെന്നൈ മാർക്കറ്റിൽ ഫാക്ടറി ക്ലോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല കരച്ചിൽ വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലത്തെ ടഫ് സിറ്റുവേഷനിൽ വാല്യൂസ് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാതെ പലിശക്ക് എടുക്കാതെ ഷോർട്ട്കട്ട്സ് എടുക്കാതെ ബിസിനസ് ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡെസിഷൻ എടുക്കാൻ പഠിച്ച തന്ന ഒരു ധൈര്യമില്ലേ അതിനാണ് ഞാൻ കരച്ചിൽ വന്നത് നമസ്കാരം എനിക്ക് തോൽക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല ഒന്നിലും എങ്കിലും വിജയത്തിൽ നിന്നല്ല പരാജയത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വളർന്നത് പറഞ്ഞത് ടെന്നീസ് ഐക്കണും സെറീന വെഞ്ചുവേഴ്സിന്റെ സ്ഥാപകയുമായ സെറീന വില്യംസ് ആണ് പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് ചന്തമേറെയാണ് ഇനി നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം അമ്മയും അമ്മൂമ്മയും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി തന്നിരുന്ന തുമ്പപ്പൂ പോലെയുള്ള ഇഡലി ദക്ഷിണേന്ത്യക്കാരുടെ നൊസ്റ്റാൾജിയയും വികാരവുമാണ് കാലചക്രം അതിവേഗം ഉരുണ്ടപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു തത്രപ്പാടുമായി ഇഡലിയോടുള്ള ദക്ഷിണേന്ത്യക്കാരുടെ ഈ നൊസ്റ്റുവും അതുണ്ടാക്കാനുള്ള തത്രപ്പാടും ഒരു ബിസിനസ് സാധ്യതയായി കണ്ട ഒരാളാണ് ഇന്നത്തെ വാല്യൂ പ്ലസിൻ്റെ അതിഥി കൃത്യമായ അളവിൽ അരിയും ഉഴുന്നും അരച്ച് ഇഡലിയുടെ മാവിന് കൂട്ടാകുന്നത് പോലെ ബാല്യത്തിലെ വെല്ലുവിളികളും സംരംഭകത്വത്തിലെ മൂല്യങ്ങളും കോംബോയായ ദ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കിങ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ദ ഫൗണ്ടർ ആൻഡ് സി ഇഒ ഓഫ് ഐ ഡി ഫ്രഷ് ഫുഡ്സ് ശ്രീ പി സി മുസ്തഫ സ്വാഗതം വാല്യൂ പ്ലസിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വാല്യൂ പ്ലസിനും ഇതൊരു മൈൽ സ്റ്റോൺ ആണ് കാരണം കേരളത്തിന് പുറത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡ് ആണിത് അപ്പൊ ഞങ്ങളും ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ പ്ലാനിലാണ് നൂറ് എപ്പിസോഡുകൾ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് അത് താങ്കളെ പോലെ മൂല്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു വ്യവസായിൽ നിന്നാകുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്കും സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്കിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് ഒരു ടൈം മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് വയനാട്ടിലെ ഒരു ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ആ കുട്ടിയിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം അപ്പോൾ ആ ആറാം ക്ലാസ്സുകാരനായ കുട്ടി ഞാൻ കേട്ടതനുസരിച്ച് പഠിക്കാൻ വലിയ മിടുക്കനല്ലായിരുന്നു ഒരവസരത്തിൽ പഠനം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടിയും വന്നു എന്താ പറ്റിയത് അന്ന് പഠനത്തേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ത്രീ മീൽസ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഉപ്പ ഒരു ജിഞ്ചർ ഫാമിലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഉപ്പക്ക് രണ്ടേറ്റവും കൂട്ടി മുട്ടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനും ഫാമിലി വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അറ്റ് ഏജ് ഓഫ് ടെൻ ടെൻ ലെവൻ ആ ടൈമിൽ അങ്ങനെ പഠിത്തത്തിന് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലാസ്സിൽ തോറ്റു അതാണ് ഉണ്ടായത് അതെ അപ്പം അങ്ങനെ അന്ന് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ടായി അച്ഛനോടൊപ്പം ആ ഇഞ്ചി കൃഷി അല്ലെ ആ ഒരു ഫാമിലി പോയി പക്ഷെ അവിടെ എവിടെയോ എനിക്കൊരു സംരംഭകൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധി ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ തരത്തിൽ ഒരു ഓൺട്രപ്രണർ ആകാനുള്ള ചില സ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നി എന്തായിരുന്നു അവിടെ ചെയ്തത് അത് പഠിപ്പിച്ച പാഠം എന്താണ് അന്ന് ആ ജിഞ്ചർ ഫാമിൽ നിന്ന് പഠിച്ച ചില ലെസൺസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ജിഞ്ചർ ഫാമിൽ നിന്ന് പഠിച്ച ലെസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഹസ്ൽ ചെയ്ത് കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അറേ ജീവിതത്തിൽ പൈസ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് പൈസ മാത്രമല്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പൈസ പൈസ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ എസ്പെഷ്യലി പൈസ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അപ്പോൾ
അത് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ നല്ല യൂസ്ഫുള്ളാവും ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു ആറാം ക്ലാസ്സിൽ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ആയ ഒരു കുട്ടി അതുവരെ പഠനത്തിൽ വലിയ മികവൊന്നും തെളിയിക്കാത്ത കുട്ടി തിരികെ വീണ്ടും വന്നപ്പോൾ ആ റീ എൻട്രി ഒരു മാസ് എൻട്രി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ലേറ്റ് ആ വന്നാലും ലേറ്റസ്റ്റാ വരും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ പഠനത്തിൽ വലിയൊരു മികവ് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ സ്മാർട്ട്നെസ് എവിടെ നിന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായി ആ ഗ്യാപ്പിൽ എന്ത് മിറക്കിലാണ് സംഭവിച്ചത് അത് മാസ് എൻട്രി അല്ലായിരുന്നു റൈറ്റ് ഒരു തോറ്റ കുട്ടി ക്ലാസ്സിൽ തിരിച്ചു പോകുക എന്നുള്ളത് ഒരു മിസറബിൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അതെ അതെ അതായത് അന്ന് വരെ നമ്മളെ ബഹുമാനിച്ച നമ്മുടെ ജൂനിയേഴ്സൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സീനിയേഴ്സിനെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കാൻ തുടങ്ങണം മാത്രമല്ല എല്ലാവരും ജയിച്ചു വന്ന കുട്ടികളാണ് ഞാൻ മാത്രമാണ് തോറ്റുപോയ കുട്ടി അപ്പം തോറ്റ ഒരാളായിട്ടാണ് എല്ലാവരും കാണുക എല്ലാവരും നിങ്ങളെ താഴെ നോക്കുക അതുകൊണ്ട് ഒരു മാസ് എൻട്രി അല്ല അതിന് അവിടെ എനിക്കൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്ന ലൈഫിൽ ഒരു ലൈഫ് ചേഞ്ചിങ് മൊമെൻ്റ് ഉണ്ടായത് അഫ്കോഴ്സ് എൻ്റെ പാരൻസും ടീച്ചേഴ്സും എന്നെ കമ്പൽ ചെയ്ത് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ സ്കൂളിൽ തിരിച്ചു പോയത് സ്കൂളിൽ തിരിച്ചു പോയപ്പം കോൺഫിഡൻസ് വസ് വരില്ലോ അതായത് ഞാൻ തോറ്റ കുട്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് വളരെ കുറവാണ് ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ മാത്യു സാർ എനിക്കൊരു അഡ്വൈസ് വന്നു അത് ഐ തിങ്ക് വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് അഡ്വൈസ് ഇൻ മൈ ലൈഫ് സാർ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ ടേക്ക് ബേബി സ്റ്റെപ്സ് റൈറ്റ് ബേബി സ്റ്റെപ്സ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ ഗ്രോ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സാറിനോട് പറഞ്ഞു ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എടുത്തോ ആ സബ്ജക്റ്റിൽ എക്സൽ ചെയ്യാൻ നോക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സാറിനോട് ചെയ്ത സബ്ജക്റ്റാണ് വേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറ് പഠിപ്പിക്കുന്ന മാത്സ് ആണ് മാത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മാത്സിനെ ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്തു മാത്സിന് ആദ്യ ആദ്യം എനിക്ക് കുറച്ച് സ്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ മാത്സിൽ മാത്സ് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ആ പ്രാവശ്യത്തെ ഓണപരീക്ഷയ്ക്ക് ഞാൻ ക്ലാസ് ടോപ്പറായി അത് ആക്ച്വലി എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സിൻ്റെ എടുക്കും ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ എടുക്കും ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു ഒരു ന്യൂസായി ക്ലാസ്സിൽ സ്കൂളിൽ ഒരു ന്യൂസായി അത് എല്ലാവർക്കും ന്യൂസ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് എൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് ആയിരുന്നു അത് റൈറ്റ് അതുവരെ കോൺഫിഡൻസ് ലോ ആയ കുട്ടിക്ക് ഒരു ക്ലാസ് ടോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലേ അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ഞാൻ പഠിച്ച കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കോൺഫിഡൻസ് കുറഞ്ഞ കുറയുന്ന സമയത്ത് കുറവായ സമയത്ത് ടേക്ക് ദോസ് ബേബി സ്റ്റെപ്സ് ഞാൻ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും പഠിക്കാൻ പോയില്ല ഒരൊറ്റ സബ്ജക്റ്റ് മാത്രം പഠിക്കാൻ പോയി അതിൽ എനിക്ക് പിന്നെ ഒരു സക്സസ് ഫീൽ ചെയ്തപ്പം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തപ്പം എൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് കൂടി ആ കോൺഫിഡൻസ് ഗേവ് യു മോർ സക്സസ് ഞാൻ പഠിച്ച കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സക്സസ് ഗിവ്സ് യു കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് കോൺഫിഡൻസ് ഗിവ്സ് യു മോർ സക്സസ് ആ സർക്കിളാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ അടുത്ത ടൈം എക്സാമിൽ ഞാൻ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനും സ്കൂൾ ടോപ്പറായി അങ്ങനെ ആ ഒരു ജേണിയാണ് ഇപ്പം ട്രാവൽ ചെയ്തത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മാത്യു സാറിൻ്റെ തന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നതാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ ആറ്റമിക് ഹാബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിൽ പിന്നീട് വായിക്കുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നീട് ലേറ്റർ സ്റ്റേജിൽ വരുമ്പോൾ മികവുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായി കുറച്ചു നാളൊരു ജീവനക്കാരനായി മാറി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരുണ്ട് എംപ്ലോയി മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉള്ളവരും എംപ്ലോയർ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉള്ളവരും അപ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ സിറ്റി ബാങ്കിലും ഇൻ്റലിലും ഒക്കെ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എംപ്ലോയർ മൈൻഡ് സെറ്റ് മനസ്സിലുണ്ടെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സൈറ്റിലൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു ഞാൻ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെയ്തത് ഓൺലൈൻ യൂസ്ഡ് കാർ ഷോറൂം എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഗൾഫിൽ സമയത്ത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ബട്ട് ഡോട്ട് കോം ബബിൾ വന്നു എല്ലാം പൊട്ടിപ്പോയി അത് പൊട്ടിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ അതുവരെയുള്ള സേവിങ്സ് കംപ്ലീറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു എൻ്റെ ഹാർഡ് വർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഐ ലോസ് മൈ കോൺഫിഡൻസ് അത് ഒരു പരിധിവരെ എന്നെ കുറച്ച് പുറകോട്ട് വലിച്ചിട്ടുണ്ട് ബട്ട് അവിടെ എനിക്ക് ഇന്നും ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ടൈമിൽ 
നമ്മൾ പല ഐഡിയ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു അതിനകത്തുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആയിരുന്നു ഈ ഇഡ്ലി ദോശ ബാറ്റർ എന്നുള്ള ബിസിനസ് അത് അവിടെ ഒരു ഇഡ്ലി ദോശ മാവ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു വെൻഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെല്ലാം അൺബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ഹൈജീൻ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് സർവീസ് കംപ്ലയിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ കസ് എൻ്റെ കസിൻസ് പല വർഷം ട്രൈ ചെയ്തു നടന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ തോന്നി എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കത് ചെയ്തു തുടങ്ങാൻ തോന്നി അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഐഡിയ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞ നമുക്ക് കേസ് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെറിയതായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആകെ നമ്മുടെ ആകെ ഉണ്ടായത് അമ്പതിനായിരം റുപ്യാണ് അമ്പതിനായിരം റുപ്യക്ക് ഒരു ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഏരിയ ഒരു കിച്ചൻ്റെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഒരു ഗ്രൈൻഡർ ഒരു മിക്സറും ഒരു വെയിൻ സ്കെയിലും സീലിംഗ് മെഷീനും ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് സ്കൂട്ടിയും വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പല ബിസിനസ്സുകാരും അതായത് വിജയിച്ച ബിസിനസ്സുകാരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എല്ലാ മനുഷ്യരും പ്രശ്നങ്ങളെ കാണാറുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കോടി ജനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് ഈ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കോടി ജനങ്ങൾക്കും ചെറുക്കിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പോലും വലുതോ ചെറുതോ ആയ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ട് അപ്പോൾ ചിലരതിനെ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് തന്നെ കാണും ചിലർ അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളിലും ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ഉണ്ടെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പറയുന്നതിനപ്പുറമായി ഈ ഇഡലിമാവ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു ബിസിനസ് സാധ്യതയുണ്ട് അത് പലരുടെയും ഒരു പ്രശ്നമാണ് എന്ന തോന്നലൂടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇനിഷ്യലി പ്രോഡക്റ്റ് ഐഡിയ വന്നപ്പോൾ സംസാരിച്ചപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചു വരാണല്ലോ മെല്ലെ മെല്ലെ അന്ന് നമ്മളുടെ ഒരു മനസ്സിലുണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ ബാംഗ്ലൂർ ഒരു അയ്യായിരം പാക്കറ്റൊക്കെ സെൽ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് കാരണം വർക്കിംഗ് പോപ്പുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അപ്പം നമ്മളുടെ അന്ന് ഒരു ആയിരം സ്റ്റോല് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർ അഞ്ച് പാക്കറ്റ് വെച്ച് സെല്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സാണ് ഞാനും കസ്റ്റസും കൂടെ ഈ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാമായിരുന്നു കാരണം ഒരു കമ്പാരിസൺ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആട്ട ചക്കി ആട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടി പണ്ടൊക്കെ ആട്ട മില്ലിൽ പോയിട്ട് മില്ലിൽ പോയിട്ടാണ് പൊടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് ഗോതമ്പ് വാങ്ങി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആണ് പൊടി പൊടിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോറി നമ്മൾ കുട്ടികൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ലാഫറ്റി റൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ബ്രാൻഡഡ് പാക്കേജ് വന്നു ദോഷമോ നമ്മളിപ്പോഴും വീട്ടിലുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ആ സമയത്താണ് നമുക്ക് തോന്നി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിലും ആ ഒരു ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ഐഡിയ വർക്ക് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ദോഷമാവുന്നുള്ള ഐഡിയയിൽ റിസർവ് ചെയ്തത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഈ ദോഷമാവെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് നമ്മുടെ അമ്മമാരൊക്കെ ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടുകൂടി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നിരുന്ന ആ ഇഡലി അത്രയും ആർദ്ദവമുള്ള ഇഡലി നമ്മുടെ ഒക്കെ മനസ്സിലുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് റിസ്ക് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ വേണം രണ്ട് നല്ല വൃത്തി വേണം ഹൈജീൻ വേണം എന്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് പാളിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രശ്നത്തിലാവും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഗുണനിലവാരം വേണം ഇത് അഫോർഡബിളായിട്ടുള്ള പ്രൈസിൽ വിൽക്കുകയും വേണം ഇപ്പം ഇത്രയും ചാലഞ്ചസ് ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഇതിനെ ആ ചാലഞ്ചസിനെ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടത് ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് വരാം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ഹൈജീൻ ക്വാളിറ്റി കൺസിസ്റ്റൻസി റിസ്ക്കിന് നമ്മളൊരു സയൻറ്റിഫിക് അപ്രോച്ചാണ് അതിൻ്റെ അടുത്തത് കാരണം ഏത് പ്രൊഡക്റ്റിനും ഔട്ട്പുട്ട് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ദ പ്രോസസ് അല്ലേ ആ ഇൻപുട്ട് കറക്റ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രോസസ് കറക്റ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് കറക്റ്റാവും അപ്പം നമ്മൾ നോക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റോ മെറ്റീരിയൽസ് സാൻഡിഡൈസ് ചെയ്യുക അതിന് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി ടെസ്റ്റൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ മെച്ചൂരിറ്റി ഉള്ള ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ബ്രാൻഡ് റൈസ് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ദാല് ഇത്ര മെച്ചൂരിറ്റി ഉള്ള ദാല് ഈ സൈസുള്ള ദാല് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ സയൻറ്റിഫിക് അപ്രോച്ച് കൊണ്ടുവന്നു ഇൻപുട്സ് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ എഗെയിൻ കഴിയുന്നത്ര നമ്മൾ സ്ട്രീംലിൻ ചെയ്തു അത് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ നാച്ചുറലി എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഔട്ട് ഔട്ട്കം
അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ജേമൻസ് ഡോൺ ഈറ്റ് ഇഡ്ലി ദോശ ജേമൻസ് ഇഡ്ലി ദോശ അയക്കില്ല അപ്പം അവിടെ ദോശ പോകാൻ മെഷീൻ ഇല്ല ബട്ട് ഞങ്ങൾ ജമിനി തന്നെ പോയി അവിടെ നിന്ന് മസ്റ്റാർഡ് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മെഷീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കൊണ്ടുവന്നു ഞങ്ങൾ അത് കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങൾ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആ ഗ്രൈൻഡർ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി കൊണ്ടുവന്ന് അൺടച്ച് ബൈ ഹാൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലോ കോസ്റ്റിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിതൗട്ട് കോംപ്രമൈസ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് വെറ്റ് ഗ്രൈൻഡിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഗ്രൈൻഡർ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അതാണ് ഇതിൻ്റെ ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് അപ്പം ഇന്നൊവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതും കൂടിയാണ് പല കമ്പനീസിനും ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് മൊബൈൽ ആപ്പും ഇൻ്റർനെറ്റും മാത്രമാണ് പക്ഷെ മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനിക്ക് ടെക്നോളജി എന്നത് ബാക്ക് ആൻഡ് ഓട്ടോമേഷൻ കൂടിയാണ് അവിടെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇന്നൊവേഷൻ വർക്ക് ചെയ്തത് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു ചാലഞ്ച് കൂടെ ഉണ്ട് ആ ചാലഞ്ച് ആണ് ഏറ്റവും വലുത് ഈ പറഞ്ഞ ഈ നമ്മുടെ ആ അമ്മയും അമ്മൂമ്മയൊക്കെ ഇത് കൊണ്ടുവരുമ്പം നമുക്ക് ഒരു സ്നേഹം കൂടെ അതിനകത്തുണ്ട് ഒരുപാട് വാത്സല്യത്തോട് കൂടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് മാത്രമല്ല ഒരു മാ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ഉണ്ട് ഞാൻ അത് ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് കണ്ണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഹാർവാർഡ് സ്കൂളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച ഒരുപാടെടുത്ത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അമ്മമാർ തരുന്ന ആ ഒരു സ്നേഹം പലപ്പോഴും നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ പോലും അതിൻ്റെ ഒരു ഇമോഷൻ അപ്പം ഞാൻ മറ്റൊരു ക്യാമ്പയിൻ കണ്ട് കുറേ അമ്മമാരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ ഇതൊക്കെ കാണിച്ചുള്ള ഒരു ക്യാമ്പയിൻ അപ്പോൾ ആ ഇമോഷനെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുകയും കൂടെ വേണം കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം നമ്മൾ എത്ര അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ കൊടുത്താലും നമ്മുടെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ആ ഒരു ഇഡ്ഡിലിയും ഫീൽ വരണം അതെങ്ങനെ സാധിച്ചു സി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞങ്ങൾ ഇഡ്ഡലി വെക്കുന്നില്ല ഇഡ്ഡലി മാവ വെക്കുന്നത് ഒരു ഹോം മേക്കർ ഐഡിയൻ്റെ ഇഡ്ഡലി മാവ് എടുത്ത് അവരുടെ രുചിക്കനുസരിച്ച് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് സോൾട്ട് എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യാൻ ആഡ് ചെയ്ത് ഒനിയൻ ആഡ് ചെയ്യണ ഒത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണം ഒനിയൻ ആഡ് ചെയ്ത് എന്നിട്ടാണ് അവർ ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബൈ ആഡിങ് ദർ ലവ് റൈറ്റ് അമ്മമാരുടെ ആ ലവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നൗ ഇഡ്ഡലി നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നാൽ ക്രെഡിറ്റ് ഗോസ് ടു ദം നോട്ട് ടു ഐ ഡി ഈ സം ഫോർ സം റീസൺ ദോശ ക്രിസ്പി അല്ലെങ്കിൽ ദർ ക്യാൻ ബ്ലെയിം ഇറ്റ് ഓൺ മീ ഇത് ബ്രാൻഡ് ഐ ഡി നമ്മളുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ വി ആർ നോട്ട് ഹിയർ ടു റീപ്ലേസ് ദ റോൾ ഓഫ് എ കസ്റ്റമർ ഒരു ഹോം മേക്കർ റോള് റീപ്ലേസ് ചെയ്യില്ല ഹോം മേക്കറിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ 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 ഈ കോളിന് പ്രൊഫഷണൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് വി ഓൺലി ഹെൽപ് ദം ടു ഡു ദർ ജോബ് ബെറ്റർ ആ റോളാണ് ഞങ്ങൾ പ്ലേ ചെയ്തത് എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റ്സിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ആടിനെ വിറ്റിട്ട് പശുവിനെ വാങ്ങിച്ച കഥ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എല്ലാ ബിസിനസ്സുകാരുടെ ഒരു ഡ്രീം ആണ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകും തോറും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം ഇപ്പൊ ഒരു പിടി പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട് അത് വളരെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് എന്ത് ഭംഗിയാണ് ഓരോന്നിന്റെയും പാക്കിങ്ങും നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു അട്രാക്ഷൻ തോന്നുന്ന രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഒരു ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷനിലേക്ക് പോകുമ്പം നമുക്ക് പിന്നെയും ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമല്ല പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഈ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ അതിന് എത്ര സമയമെടുത്തു സാധാരണ വരുന്ന ആൾക്കാർ ബാംഗ്ലൂർ ബാറ്റർ അത് മാത്രമേ ഞങ്ങളുടെ ദോഷമാവും മാത്രമേ ഞങ്ങൾ വെറുന്നില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ അതിനെ കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പല പ്രൊഡക്ട്സും ട്രൈ ചെയ്തു അതിനകത്തുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പിന്നെ പൊറോട്ട വന്നത് റൈറ്റ് പിന്നെ വീറ്റ് പൊറോട്ട ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തു ചപ്പാത്തി വന്നു അങ്ങനെ പല പല പ്രൊഡക്ട്സ് അതിന് ശേഷം വന്നു കോഫി ചട്നി ഇപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഓർക്കുമ്പോൾ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി വൺ ജൂണിൽ അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ സോവിയറ്റ് യൂണിയനെ ആക്രമിക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതുവരെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ജർമ്മനി ഇങ്ങനെ ലീഡ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു തീരുമാനം പക്ഷേ അതിനൊരു പ്രോപ്പർ പ്ലാനിങ് ഇല്ലായിരുന്നു സോവിയറ്റ് യൂണിയനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തു അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് പുള്ളിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജർമ്മൻ സോൾജിയേഴ്സ് അവിടെ ചെന്ന് അടപടലം പരാജയമായി രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ പതനത്തിന് കാരണമായത് തന്നെ ആ ഒരു അറ്റാക്ക് ആയിരുന്നു
ഞങ്ങൾക്ക് അവരോട് പിടിച്ചേക്കാൻ പറ്റിയില്ല അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ അന്ന് അവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടിയത് അത് പിന്നീട് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അത് അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മൈൽ സ്റ്റോൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇതിനകത്ത് ഫെയിലിയർ ആണ് ബട്ട് ആ ഫെയിലിയറിൽ ഒരു സ്വീറ്റ്നെസ് ഉണ്ട് അതുകൂടെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ ഐ ഡി ബിസിനസ് ബിൽഡ് ചെയ്തത് വിത്തൗട്ട് ടേക്കിംഗ് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ആണ് വിത്തൗട്ട് കോംപ്രമൈസും വാല്യൂസ് ആണ് വെരി ഹൈ ഓൺ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ആണ് നമ്മളൊരു കാരണവശാലും കെമിക്കൽസോ പ്രസവേറ്റീവ്സോ ആഡ് ചെയ്യില്ല അതിനകത്ത് ഇൻഫാക്ട് വി ആർ ഫൈറ്റിംഗ് വാർ അഗേൻസ്റ്റ് കെമിക്കൽസ് ആൻഡ് പ്രസവേറ്റീവ്സ് ഫുഡ് സെക്കൻഡ് നമ്മളുടെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ആ ട്രഡീഷണൽ പ്രോസസ് ഫോളോ ചെയ്യുള്ളൂ ആൻഡ് വേ ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ്സിനകത്തും ഒരു വാല്യൂ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് റൈറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് കസ്റ്റമർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എങ്ങനെ ബിസിനസ്സിന് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വരെ പലിശ തൊട്ടില്ല റൈറ്റ് വി ഡോൺ പേ ഇൻട്രസ്റ്റ് വി ഡോൺ ടേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഞങ്ങൾ ചെന്നൈയിൽ പോയി ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എനിക്കറിയാം ഞങ്ങൾ വിരൻ കമ്പനി റിച്ച് ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഈ ഇഡ്ലി ബിസിനസ് ഫാൻസി ബിസിനസ് എന്നല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളില്ലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇയേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് കൊണ്ടായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചെന്നൈയിൽ കൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ആറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ്സ് കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് ചെന്നൈയിൽ കൊണ്ട് ഒരു ഫാക്ടറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫാക്ടറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ചെന്നൈസ് വെരി ടഫ് മാർക്കറ്റ് ഈ പറയുന്ന ലോ കോസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അൺഎത്തിക്കൽ അൺഹെൽത്തി ഇല്ലീഗൽ പ്രാക്ടീസ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ അവർ പ്രൊഡക്ട് സെല്ല് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ മുമ്പിൽ അത് മൂന്ന് വഴിയാണുള്ളത് ഒന്ന് ഈ ലോക്കൽ പ്ലേസ് പ്ലേ ചെയ്യുന്ന റൂട്ട് നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യുക വിച്ച് ഈസ് എന്നോ ഈ റെസ്റ്റ് ഷോപ്പ് അടി അരി വാങ്ങിക്കുക അതിനകത്ത് കെമിക്കൽസും പ്രൊസ്പെക്ട്സും ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സെല്ല് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് വാസ് ഇല്ലീഗൽ ഇറ്റ് വാസ് അണത്തിക്കൽ ഇറ്റ് വാസ് അൺഹെൽത്തി സോ വിസ് ആർ നോ വിൽ നോട്ട് ഡു ഇറ്റ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പലിശക്ക് പൈസ വാങ്ങിക്കലാണ് അന്നും ഇന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോലെ നമ്മൾ പലിശ കൊടില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചാണ് ഈ ബിസിനസ് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നാലും പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ പലിശക്ക് എടുക്കില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചാണ് അന്ന് ഞങ്ങളുടെ സിറ്റുവേഷൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് അന്ന് സാലറിയൊക്കെ സാലറി പേമെൻറ്റ് ഒക്കെ ഡിലേഡ് ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ് സിക്സ് മന്ത്സ് ഡിലേഡ് ആണ് നമ്മൾ നല്ല എംപ്ലോയീസ് ഒക്കെ വിട്ടു പോവാണ് സാലറി കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് ബിസിനസ് ലോസിലായി ക്യാഷ് ഇല്ല വെൻഡേഴ്സിന് കുറേ പൈസ കൊടുക്കാനുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഒറ്റ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് അത് ബിസിനസ് ക്ലോസ് ചെയ്യലാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിമൂന്നിൽ ചെന്നൈ ഫാക്ടറി നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തു ചെന്നൈ ഫാക്ടറി ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ആ പൈസ കൊണ്ട് അവിടുന്ന് മെഷീനറി ഒക്കെ വിറ്റു അഡ്വാൻസ് തിരിച്ചു വാങ്ങിച്ചു ആ പൈസ ഞങ്ങൾ ആ പൈസ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കാൻ സാലറി ക്ലിയർ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ബാംഗ്ലൂരിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആറ് വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് കൊണ്ടായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് ചെന്നൈ നമ്മളുടെ ബിഗസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മാർക്കറ്റാണ് ഇഡ്ലിക്ക് ഞങ്ങൾ ഈ ഫാക്ടറി ക്ലോസ് ചെയ്ത് പ്രസാദ് പണിക്ക് കരച്ചിൽ വന്നു കരച്ചിൽ വന്നത് ആറ് വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചെന്നൈ മാർക്കറ്റിൽ ഫാക്ടറി ക്ലോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല കരച്ചിൽ വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലത്തെ ടഫ് സിറ്റുവേഷനിൽ വാല്യൂസ് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാതെ പലിശക്ക് എടുക്കാതെ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് എടുക്കാതെ ബിസിനസ് ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡെസിഷൻ എടുക്കാൻ പഠിച്ച തന്ന ഒരു ധൈര്യമില്ലേ അതിനാണ് ഞാൻ കരച്ചിൽ വന്നത് ഇതുപോലത്തെ ടഫ് ഡെസിഷൻസ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഐ ഡി ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് ആയിരുന്നു അത് അതിന് ഇന്നും ഞാൻ ഈ കഥ പറയും ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഐ എം പ്രൗഡ് ടു നൈറ്റ് ദി സ്റ്റോറി മൈ ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ വണ്ടി ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ദാറ്റ് ഐ വാസ്
ടണൽ എൻ്റായിരിക്കില്ല ഇറ്റ് മൈ ബി എ ട്രെയിൻ അപ്രോച്ചിങ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പുറത്തുനിന്ന് ട്രെയിൻ വരുന്നതായിരിക്കാം യു ടു ബി കെയർഫുൾ റൈറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പല സമയത്തും നമ്മൾ ഇത് നമ്മുടെ കച്ചത്തുരുമ്പാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് പോകുന്നത് ചിലപ്പം അപ്പുറത്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ട്രെയിൻ ആവുന്ന ആയിരിക്കാം എന്നുള്ളത് കൂടെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യണം ബട്ട് ഈ കേസിന് അപ്പം നമ്മൾ ചെന്നൈ ബിസിനസ് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉണ്ടായ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓഫ്കോഴ്സ് വാല്യൂസ് കോമ്പ്രമൈസ് ചെയ്യാതാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടീമിന് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് വന്നു റൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലത്തെ ടഫ് സിറ്റുവേഷൻ പോയി നമ്മൾ ബിസിനസ് കൂട്ടിയാലും സാരിയില്ല നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് പാത്തായിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടിയത് അവിടെ നിന്നാണ് വിത്തിൻ ഫ്യൂ മന്ത്സ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടി ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഗ്രോ ചെയ്തത് അപ്പം നമ്മൾ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടൈമിന് വാല്യൂസ് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാതെ ദൈവമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ വിടാതെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയാൽ ദൈവം നമ്മളെ ഡിഫിക്കൽ ടൈമിന് സഹായിക്കും എന്നുള്ളത് ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിളാണ് ഐഡിയൻ സക്സസ് സ്റ്റോറി ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ബിസിനസ്സിന് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിക്ഷേപം നനക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അതില്ലാതെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നിക്ഷേപം കണ്ടെത്തുമ്പോൾ പലരും ചെയ്യുന്നത് ഒന്നി പറഞ്ഞതുപോലെ ബാങ്കുകളെ ആശ്രയിക്കും അത് പലിശയ്ക്ക് പൈസ എടുക്കും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെയെന്നോ ഫാമിലിയുടെയെന്നോ ഒക്കെ വാങ്ങിക്കും പക്ഷെ അതിലൊക്കെ ഉപരി കുറച്ച് നാൾ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുക ജോലി ചെയ്തൊരു ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഒരു ആ സ്വരു കൂട്ടി വെച്ചതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളൊരു സംരംഭം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അതാണ് നല്ലതെന്നൊരു ഉപദേശം അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം ശരിയാണ് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഐ ഡി ബിസിനസ് റൺ ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് ഇനീഷ്യലി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ സേവിങ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ യു എയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന സൗദിയിൽ യു എയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു ആ സമയത്തുള്ള സേവിങ്സ് കൊണ്ടാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് കൊണ്ടാണ് ബിസിനസ് ഫർദർ ഗ്രോ ചെയ്തത് ഒരു പരിധിവരെ അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലിയും ഒക്കെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെയിൻ ചിലപ്പോൾ സാലറി കൊടുക്കുക എല്ലാവർക്കും അവരോട് കടം വാങ്ങിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് ബട്ട് ഒരിക്കലും പലിശ തൊട്ടില്ല അങ്ങനെ പലിശ നമുക്ക് തൊടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള രണ്ട് കാരണമുണ്ട് ഒന്ന് ഇറ്റ് സെക്കൻഡ്സ് മൈ വാല്യൂ സിസ്റ്റം ബട്ട് എൻ്റെ വാല്യൂ സിസ്റ്റം ബിലീവ് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾക്ക് പോലും പലിശ തൊടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ പറയാൻ കാരണം വെച്ചാൽ പലിശ ഒരു ട്രാപ്പാണ് അത് വീണ് പോയ ഒരു കരകാരം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മാത്രമല്ല പലിശ കൊടുക്കുന്ന ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആറു പോയി പലിശ കൊടുക്കാത്ത ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആറു പോയൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും പലിശ ഇല്ലാത്ത ബിസിനസ്സാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാവും പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഇന്നോവേറ്റീവ് ആവും റൈറ്റ് പലിശ ഉള്ള ബിസിനസ് എന്നുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ മാസം അവസാനം ഇ എം ഐ അടക്കം പണി ഓടി നടക്കണം റൈറ്റ് ആ ടെൻഷൻ ഇല്ല മനസ്സമാധാനം ഉള്ള ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ നല്ലത് പലിശ ഇല്ലാത്ത ബിസിനസ്സാണ് ട്രാപ്പാണത് അതിൽ പോയി ചാടി പോകരുതാണ് എൻ്റെ എനിക്ക് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത് വാല്യൂ സിസ്റ്റം എൻ്റെ വാല്യൂ സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബട്ട് ഇല്ലെങ്കിലും പലിശ ഒരു ട്രാപ്പാണ് അതാണ് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും മിസ്സ് ആയി ഞാൻ ചോദിച്ചത് അങ്ങനെയല്ലാതെ നമ്മൾ സ്വയം സമ്പാദിച്ച പണം കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ തുടക്കമാണെങ്കിലും അത് മതി അതിനപ്പുറമായി നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് ഒരുപാട് പേരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ സംരംഭത്തിന് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ അവിടെ ഞാൻ രണ്ട് പോലും പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ചാൽ ചെറുതായിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഒരു അമ്പതിനായിരം റുപ്യ കൊടുത്ത് ഒരു ഗ്രൈൻഡർ വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പം നമ്മളെ കൺസെപ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചാൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന പതിനാല് ലക്ഷം റുപ്യ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ പതിനാല് ലക്ഷം റുപ്യയിൽ ആറ് ലക്ഷം റുപ്യ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു എട്ട് ലക്ഷം മാറ്റിച്ചു ഫുള്ള് 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 ചെയ്യാൻ പോയില്ല ആ ആറ് ലക്ഷം റുപ്യ കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയ പ്രാക്ടീസ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ആ പ്രോഫിറ്റ് റീ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബിസിനസ്
ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് പൈസക്കാരാകുന്ന ആളുകൾ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കും ടൈം എടുക്കും റൈറ്റ് പേഷ്യൻസ് പറയാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പേഴ്സിവൻസ് പറയാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബിസിനസ് സക്സസ്ഫുൾ ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ആ ഒരു ജേണി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ജേണിയിലും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങൾ കുറേ ഫെയിലിയർ ഉണ്ടായി നൂറ് പാക്കറ്റ് സെല്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വർഷം എടുത്തു റൈറ്റ് അങ്ങനെ പിന്നെ നൂറ് പാക്കറ്റ് ആയപ്പം നയൻറ്റി യൂസ് ടു കം ബാക്ക് അൺസോൾഡ് ആ ഒരു ജേണി ഞങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഓരോന്നും കറക്റ്റ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ അല്ലാതെയുള്ള ഈ എന്താ പറയുക ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് പൈസക്കാരനാകാന്നുള്ളത് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല അഥവാ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ലോട്ടറി അടിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന പോലല്ലാതെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇത് പരിപാടി നടക്കില്ല ഇതിന് ടൈം എടുക്കും റൈറ്റ് ബട്ട് അത് രസമുള്ള ജേണിയാണ് ബിസിനസ് നമ്മൾ ഭയങ്കര സ്വീറ്റാണ് ആ ജേണി അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഓരോ മൊമെൻ്റ് നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യും ആ ഫീൽ നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യും ആ യാത്ര കടന്നു പോലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്